Hello, welcome to my video. Today I will show you how to play uh, YouTube videos in a car with the Raspberry Pi and original Škoda DX navigation. Ahoj, vítejte u sledování mého videa, ve kterém vám dnes ukážu, jak přehrávat videa z YouTube v autě pomocí Raspberry Pi a originální autonavigace Škoda DX. Let's go, now we booting from SD card to open elect Kodi. Jdeme na to, nyní se nám načítá z SD karty open elect Kodi.
this is a Raspberry Pi, the first generation with one core processor running on 700 MHz and 256 MB of RAM memory. Toto je první generace Raspberry Pi, která má jednojádrový procesor o taktu 700 MHz a 256 MB paměti RAM, ale i tak zvládá naprosto bez problémů přehrávat videa ve Full HD, tedy 1920 na 1080p. Internet connection provides a Wi-Fi hotspot on my smartphone. Připojení k internetu mi zajišťuje Wi-Fi hotspot na mém mobilním telefonu. And this is RGB multimedia interface for Audi cars and Volkswagen concern navigations. It's only to transcoding video signal into the navigation. A zde máme RGB multimediální převodník pro navigace Audi a koncernu Volkswagen. Slouží pouze k převodu obrazu neboli videosignálu do navigace. Here is Synch audio cable for connecting Raspberry Pi and navigation. Tady máme Synch kabely pro připojení zvuku z Raspberry Pi do navigace. In settings of OpenELEC must be activated network Wi-Fi adapter. The next menu we show receiving Wi-Fi networks. V nastavení Open Elec musí být povolený Wi-Fi adaptér, který nám v dalším menu zobrazí zachycené Wi-Fi sítě. If you like this video, you can share it your friends and please give me like. I will be very happy and subscribe this channel because you will not lost a new videos. Thank you for watching. Pokud se vám video líbilo, posílejte ho kamarádům a známým. Taktéž dejte dole pod videem like, budu moc rád a přihlašte se k odběru, aby vám neutekla žádná nová videa. Děkuji za pozornost a mějte se, ahoj.